Thưa quý vị, ngày 3 tháng 5, giáo sư Dennis Kinnan tại cơ sở xét nghiệm COVID-19 Cepos Diagnostic ở Anh cho biết nhiều người nhiễm dòng phụ XE của biến thể Omicron có kết quả xét nghiệm dương tính tới 10 ngày hoặc lâu hơn so với thời gian tồn tại thông thường khoảng 6 ngày của các biến thể phụ trước đó. Liên quan đến vấn đề trên, giáo sư Kinnan nêu rõ một trong những quan điểm khác biệt lớn nhất trong xét nghiệm hiện nay là nhiều người tiếp tục có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với nồng độ virus cao và trong thời gian lâu hơn. Cụ thể, dữ liệu cho thấy nhiều người có kết quả xét nghiệm dương tính trong 10 ngày hoặc lâu hơn thay vì chỉ 6 đến 7 ngày như thời điểm làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron mới bùng phát và việc xét nghiệm được triển khai thường xuyên. Điều này đồng nghĩa virus có điều kiện để lây lan rộng hơn, có thể đó là do khả năng lây nhiễm cao của hai dòng là BA2 và XE. Theo giáo sư Kinani, nếu không thường xuyên tiến hành xét nghiệm COVID-19, các nhà khoa học khó có thể xác định biến thể nào đang còn tồn tại. Đặc biệt, trong bối cảnh chính phủ Anh đã ngừng triển khai chương trình miễn phí xét nghiệm COVID-19, sự xuất hiện của biến thể XE sẽ đặt nhiều người trước nguy cơ sẽ bị tổn thương. Được biết, XE là biến thể tái tổ hợp giữa các biến thể phụ BA1 và BA2 của Omicron, lần đầu tiên được ghi nhận tại Anh vào ngày 19 tháng 1 năm 2022. Nếu nước Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm kinh khủng do tốc độ lây lan chóng mặt của dòng BA2, thì nước Anh cũng phải đương đầu với tác động của biến thể tái tổ hợp XE cùng thời gian tồn tại lâu hơn các biến thể khác. Với nồng độ virus cao hơn, người dương tính với COVID-19 lâu hơn, đây được coi là mối nguy hiểm tiềm ẩn dẫn tới việc gia tăng số lượng ca nhiễm mới SARS-CoV-2 không chỉ tại Anh mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới.